ನಾನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಬಾಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಶೋಷಿಸಿ ಶೋಷಿಸಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕರುಣಾಜನಕ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸೊಳ್ಳೆಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹೆಡಗಳು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸೊಳ್ಳಪುರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಯಾವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಕ್ಕಳದೇ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿತ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯ ಸತ್ತರು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಅವರು ಆ ಜ ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅರಬರ ಉಚ್ಚರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ವನಾಶದ ಹುನ್ನಾರ ಅರಣ್ಯನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಮೀನನ್ನು ಡ ಡಮಲಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿನ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ನಾ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುನ್ನಾರ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ನೋಡಿದ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸೋ ಸತ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾದವು ಬರಡು ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರು ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೋಸ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಮೀನು ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಂಥ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಜಮೀನನ್ನ ಈ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಬದುಕು ಹಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಂಥ ಮಂದಿ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವ ನೀವು ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಊರು ದಾಟಿಸಿದ್ರು ಊರು ದಾಟಿಸಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಎತ್ತು ಏರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಆರು ಚೀಸು ಮನೆ ಅದೇ ಸಂದೇಹ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಆನೆ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿ ಕೇಳಿಸಿ ನಾವು ದಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಿಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಮನೆಯೂ ನೇರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಗಡ ಗಡ ನಡುಗುತ್ತದೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ತಾವು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಬೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಅಚ್ಚುಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಡವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಬೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಂದೇಹ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಡು ಕುರುಬರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು
ಕೆಬ್ಬೇಪುರ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹಾಡಿಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಆದರೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಇವರ ಉಳು ಇವರ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇರೋದು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕೋರ್ಟು ಅಲ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಸಾಧನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಆ ಪಾವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಣ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣನೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನು ನಮಗೆ ಸಾಧನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಎರಡು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ವು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡರಿನೆಲ್ಲ ಕುಂತಿದ್ವು ಆಗ ಅದು ಬತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಆಗ್ತದೆ ನಾವೇ ಬತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬತ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅದೇ ಹೆಸರು ಅದೇ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ವ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬರೀ ಸಾಗೊಳಿ ಕೊಟ್ಟವರೆ ಫಸಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೇ ಮರೆತರು ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ಜನರನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಪಾರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಯ ಹೊಸ ಹಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳೆ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯ ಜ ಒಂದು ಕಾಡಿನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬರಡು ಭೂಮಿ ಯಾವುದೇ ಸಮತಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಂಗವೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಒದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವೇ ಆಗದ ಮನೆ ಇದು ಈಗಲೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭೂಮಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವ್ರ ಬದುಕಿಗೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಬಂದಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನೀರು ಜರುಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗ ಸಿಡ್ಡಿ ಸೀತಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಣಂತಿಯರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಗು ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಗರಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೋಗರಿದು ಗೋಗರಿದು ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀತ ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು